അസ്സാം വലൈക്കും വറഹമത്തുള്ള ഉസ്താദ് ഒരു സംശയം ചോദിക്കാനായിരുന്നു ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ ടൈമിൽ കുറച്ച് കൂടുതലായിട്ടുണ്ട് ഒരു ബിസിനസ് അതായത് നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മുടെ വീട്ടിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെ ഓൺലൈൻ മുഖേനയോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ കടകളുണ്ട് അവർക്ക് ഒരു ഷോപ്പൊക്കെ ഉണ്ട് അവിടെ പോയിട്ടോ നമ്മൾ വാങ്ങുക അതിൽ പേര് രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അതിന് പൈസയും കാര്യമൊന്നും വേണ്ട അതിനെന്തോ ഒരു പേരുണ്ട് മോഡി കെയറോ അങ്ങനെ എന്തോ ആണ് അതിൻ്റെ പേര് നമ്മളെ മറ്റേ പ്രധാനമന്ത്രി മോഡിൻ്റെ ഒന്നല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ അതിൽ നമ്മൾ പിന്നെ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് ഈ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഗ്യാസും കുറ്റിയൊക്കെ നിറച്ചാലുണ്ടല്ലോ നമുക്ക് ബാങ്കൊക്കെ പിന്നെ എന്താണ് ഇപ്പം സബ്സിഡി വരുന്നത് അതേമാതിരി ഇതിൽ നിന്നൊരു സബ്സിഡി നമുക്ക് പിന്നെ അവർ രേഖപ്പെടുത്തും അങ്ങനെ ആ സബ്സിഡി നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമ്മളെ ബാങ്കൊക്കെ അത് മാറ്റാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യയൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു ആറു മാസം നമ്മൾ ഒരു നിശ്ചിത സംഖ്യയൊക്കെ ഒരു മൂവായിരം റുപ്യക്കൊക്കെ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഏഴാമത്തെ മാസം നമുക്ക് ഈ മൂവായിരം റുപ്യേൻ്റെ സാധനം നമുക്ക് ഫ്രീ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അതിന് നമുക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള സാധനം നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം അത് നമുക്ക് ഈ സബ്സിഡീൻ്റെ പൈസ കൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ഒരു പരിപാടി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പുതുതായിട്ട് കേട്ടത് നമസ്താതെ അത് പിന്നെ ഹലാലാവുമോ നമുക്ക് എന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം വലൈക്കും അസ്സാം വരഹമത്തുല്ലാഹി വർക്കാത്തു ഈ ഇടപാട് എങ്ങനെ നടക്കണം എനിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഒരു ബൈ ഒരു കച്ചവടാണല്ലോ അപ്പത് ഇതൊരു ഒരു ഒരു ഇടപാടല്ലേ ആ ഇടപാട് എങ്ങനെയാണ് ഇതിൽ നടന്നു പോകുന്നത് അതവിടെ പറയുന്നതിൽ ആ വോയിസിൽ ഒരു വ്യക്തമല്ല അതായത് നമ്മൾ കാശൊന്നും കൊടുക്കണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ അവിടെ എന്തൊക്കെയോ ഒരു 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 ഹഫ എനിക്ക് തോന്നും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഏതൊരു വസ്തു ആവുമ്പോൾ നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കണ്ട ഒന്നിരിക്കലും അപ്പൊ കൊടുക്കണോ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് കൊടുക്കണോ ഏഹ് അങ്ങനെയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് കടം പറയലുണ്ട് പല രൂപത്തിലും പല രൂപത്തിലുള്ള കച്ചവടങ്ങൾ നടക്കും അവിടെ ആ ബൈ നടക്കുന്നോട് താഴ്ന്ന് ചിന്തിക്കണം എന്നിട്ട് പിന്നെ ഒരു തിരഞ്ഞെടുത്ത അവിടെ സബ്സിഡി ആയിട്ടോ അത് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നൊക്കെ പറയണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഈ ബൈ ഈ കച്ചവടം എങ്ങനെ നടക്കും എന്ന് മനസ്സിലാണ് അപ്പൊ ആദ്യമൊക്കെ അതൊന്ന് പറഞ്ഞു തരും നമ്മൾ എൻ്റെ ആദ്യം ബുക്ക് ചെയ്യണം അല്ല അങ്ങനെ ചെയ്യണം ഇങ്ങനെ ചെയ്യണം പറഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എങ്ങനെ നമ്മൾ കാശ് കൊടുക്കല് എങ്ങനെ എങ്ങനെയാണ് ആ കച്ചവടം അതൊക്കെ ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരും ഷാ അത് അത് കച്ചവടം ഏത് രൂപത്തിലാണ് നടക്കുന്നത് എന്ന് പറയണം മനസ്സിലാവണമെന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അത് നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങിക്കുന്നത് സാധാ പോലെ തന്നെ കടയിൽ പോയിങ്ങാണ്ട് നമുക്ക് പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിക്കുക ഒന്നുകിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഓൺലൈൻ മുഖേന നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുക ഓൺലൈൻ മുഖേന വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ബാങ്കിലുള്ള അക്കൗണ്ടിലുള്ള കാശ് അവരിലേക്ക് അവരുടെ അക്കൗണ്ട് നമ്പറിലേക്ക് വിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമ്മൾ വാങ്ങിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് രൂപത്തിലാണ് അത് പറയുന്നത് അപ്പോൾ പിന്നെ ഇതിൽ വേറൊരു വിഷയം വരുന്നുണ്ട് ഉസ്താദേ ഇപ്പം ഞാനിത് ഒരാൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരാളത് ചേർത്തു അപ്പോൾ അയാൾ ചേർത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയാൾ എന്തെങ്കിലും സാധനം വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു കമ്മീഷന് എനിക്ക് എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് അവർ രേഖപ്പെടുത്തും അയാൾ വേറെ ഒരാളെ ചേർത്തിങ്ങാണ്ട് അയാൾ സാധനം പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പം അതിൻ്റെ ഒരു ചെറിയ വിഹിതം അവനെ ചേർത്ത ആൾക്കും എനിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ചെറിയൊരു കമ്മീഷൻ വരും അങ്ങനെ എന്തോ ഒരു പരിപാടിയൊക്കെ ഉണ്ട് എന്ന് അതിൻ്റെ പിന്നിൽ എന്നാണ് അറിയാൻ കഴിഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതുകൂടി ഒന്ന് ഞാൻ ഞാൻ ചോദിച്ചപ്പോൾ വിട്ടുപോയതായിരുന്നു ഒരു സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടല്ലത് കേട്ടിട്ട് അങ്ങനെയുണ്ടല്ലോ ഒരു 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 ഏർപ്പാട് കാര്യമ്പോ ഒരു ഏർപ്പാടിൽ മുഴുകുമ്പോ ഒരു സുഖമുള്ള ഏർപ്പാട് എടുത്തു കൊണ്ടല്ലേ നമ്മള് പലപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഈ വളഞ്ഞ വഴികളിലൂടെ ഉള്ള ഇതിനൊക്കെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താകും അതിൽ നമുക്ക് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കും ഇപ്പൊ ഇതിവിടെ ആറു മാസം നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ഒരു പരിധി ഒരു വെക്കുക ആറു മാസം വരെ നമ്മൾ ഓലത്തിൽ നിന്ന് തന്നെ സാധനം എടുക്കുക അവിടെ ഓല് നിശ്ചയിച്ചു ഇത്ര രൂപക്ക് എടുക്കണം എന്ന് വെക്കുക എന്നിട്ട് ഏഴാമത്തെ മാസം പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക നമുക്ക് അവർ ഫ്രീ ആയിട്ട് തരിക ഇല്ലെങ്കിൽ അതിനുള്ള കാശ് തരിക ഏ അവിടെയൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതൊക്കെ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിനെ എന്റെ പിടിച്ചെടുക്കാനുള്ള ഒരു മാർഗമായിട്ട് അയക്കാനും ചിലപ്പോൾ അവരൊക്കെ സ്വീകരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ചിലപ്പോ ഏതായാലും ഞമ്മളെ നന്നാക്കാൻ അവരിരിക്കൂല അത് ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞുതരാം അത് എപ്പോഴും നമ്മൾ ചിന്തിക്കേണ്ടതാ കച്ചവടക്കാരൻ ഞമ്മളെ നന്നാക്കാൻ ഇരിക്കൂല കേട്ടോ അവർക്ക് അതിൽ നിന്ന് കിട്ടാനുള്ള പരമാവധി ഊ
ഈ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാശുകളൊക്കെ നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മളെ മക്കൾ ഭക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മളെ ഭാര്യമാർ ഭക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മൾ സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഭക്ഷിക്കുകയാണ് അവരൊക്കെ നമ്മൾ ഹറാമ് കൊണ്ട് തീറ്റിക്കും അതിനൊക്കെ നമ്മൾ സമാനമായിട്ട് മറുപടി വരേണ്ടി വരും ഇവിടുന്നല്ല ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ജീവിച്ച് പോയിക്കോളുപ്പാ പക്ഷേ ആഹാരത്തിൽ അള്ളാഹത്തിൽ കൊല്ലി കൊടുക്കും അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് സമയത്ത് അപ്പൊ അവര് ഇത്ര ഒരു നിശ്ചിത തുക പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കിട്ടുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ടെങ്കിൽ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല അതായത് ഇപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു ആറ് മാസം നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് സാധനം എടുക്കണം ഓക്കെ ഏഴാം മാസത്തിൽ അവർ നമുക്ക് ഇത്ര രൂപ അതായത് ഇത്ര തരും എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു സമ്മാനം പ്രഖ്യാപിച്ച് ആ സമ്മാനം നമുക്ക് കിട്ടും നമുക്ക് ഉറപ്പാണ് ആ തുകയും ഉറപ്പാണ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് നിനക്ക് നേരെ വെച്ചാൽ തുക ഉറപ്പില്ല കിട്ടും എന്നുറപ്പില്ല ജാതി പരിപാടിക്കൊന്നും നിൽക്കാൻ പറ്റൂല അതാ പറഞ്ഞത് ഒരു സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടായിട്ട് തോന്നുന്നത് നേരെ വാ നേരെ പോകാൻ അതിന് ഒക്കൂലതൊന്നും പിന്നെ കമ്മീഷൻ അതെന്തായാലും അംഗീകരിക്കാൻ പറ്റൂല നമ്മൾ ചേർത്തി കൊടുക്കുമ്പോൾ അപ്പൊ എൻ്റെ അടുത്ത് കമ്മീഷൻ കിട്ടുക ഇവൻ്റെ അടുത്ത് കമ്മീഷൻ വാങ്ങുക ആ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കൂല അതൊന്നും ഒരു സുഖമുള്ള ഏർപ്പാടല്ല മക്കളെ അപ്പൊ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ പരമാവധി ശ്രദ്ധിക്കുക ഇങ്ങനെ ഓൺലൈനിൽ അതുണ്ടാകും ഇതുണ്ടാകും നമുക്ക് ഓൺലൈനിൽ സാധനം വാങ്ങാം നമുക്ക് സാ നമ്മളെ നമ്മളെ ലക്ഷ്യം തന്നെ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങണം നമുക്ക് സാധനം വാങ്ങണം ഈ ഇടുന്നായാലും വേണ്ടില്ല വില അതിൻ്റെ വിലയൊക്കെ അവിടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടാകും ആ വില നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് പാകണ്ടേ വാങ്ങുക ഏ നമ്മൾ പിന്നെ സാധാരണ ഇപ്പൊ ഒരു കടി പോണി നമ്മൾ എത്ര കാലമായി നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങണ് ഇത്രയും കാലമായിട്ട് പോലെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പകരം എന്തെങ്കിലും സമ്മാനം തിന്നണോ സമ്മാനം നോക്കിയിട്ടാ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങല് അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആവുമ്പോ എന്തുണ്ട് അവിടെയൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മളൊരു ഇടപാടിൽ ഏർപ്പാട് ഒരു ഏർപ്പാടിൽ അതിനെ ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ സമ്മാനം കണ്ടിട്ടല്ലേ നമ്മൾ സാധനം വാങ്ങല് നമ്മൾ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനം വാങ്ങാൻ പോര അത്രേ ഉള്ളൂ ഏർ അവരവരെ ബിസിനസ് നമുക്ക് നമ്മളെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങുക ആ ഒരു സുഖം മറ്റുള്ളതിനൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല എന്നാ പറഞ്ഞത് പിന്നെ പറ്റുന്നു പറ്റുന്നില്ല എന്ന് തീർത്ത് അർത്ഥ മുറിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയല്ല പക്ഷെങ്കിൽ കൂടെ അതിൽ ഓരോ ചതി വരുന്നോ അല്ലോ നോക്കണം ചിലതിലൊക്കെ ചതി വരും നമ്മളെ അറിയില്ല അറിയാത്ത രൂപത്തിൽ ചതി ഒന്ന് പോകും പിന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ നോക്കിയിട്ട് കാര്യമുണ്ടാവില്ല അതുകൊണ്ട് ഈ നേരമായി അല്ലാത്ത രൂപത്തിലൊക്കെ സാധാരണ ഗതിയിൽ ഇങ്ങനെ നമ്മൾ എൻ്റെ ഓൺലൈനിലായാലും പഴയ കാലത്തും ഉണ്ടായിരുന്നു കുറച്ചൊക്കെ മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു അങ്ങനെ ഈ ഒരു ഓഫറൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഓൺലൈനിൽ ഇപ്പോൾ ഇതിനു മുമ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആര് സാധനം വേണം വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും സാധനം എത്തിച്ചേരും ഹോം ഡെലിവറി എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ അവരെന്താ വീട്ടിൽ സാധനം കൊടുന്നു വരും അതിന് അല്ല ഇവിടുന്ന് എത്തിക്കാനുള്ള ആശക്ക അവർ വഹിച്ചോളൂ അത് കമ്പനി വഹിക്കും കാരണം അവർക്ക് അതിന് പ്രത്യേക വണ്ടി ഉണ്ടോ മറ്റൊക്കെ ഉണ്ടാകും അങ്ങനെയൊക്കെ സാധനം നടക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയതാണ് ഇപ്പൊ ഈ പറയുന്ന ആറ് മാസം വരെ കാലാവധി വെക്കുക അങ്ങോട്ട് പിന്നെ എത്ര പൈസ ഒക്കെ എടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ അതൊക്കെ അവർക്ക് കച്ചവടം കിട്ടാനുള്ള പരിപാടിയാണ് ആയിക്കോട്ടെ ഇങ്ങോട്ട് പിന്നെ അവരിത് തരിക അങ്ങനെ തുടങ്ങിയിട്ടുള്ള സംഗതികളൊക്കെ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ നിയമങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന സമയത്ത് എന്താവണം അതിൽ ഓരോ ചതി വരുന്നുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള നമ്മൾ നല്ലോണം നോക്കണം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കുടുങ്ങിപ്പോകും കേട്ടോ അപ്പൊ ഈ കമ്മീ ഒരാളെ ചേർത്തിട്ടുള്ള കമ്മീഷൻ പരിപാടി ഒന്നും നടക്കൂല മനസ്സിലായില്ലേ ഒക്കെ കണ്ണും കണ്ടൊക്കെ നോക്കി നിൽക്കുക അല്ലാതെ